So, hello everyone, very 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 good morning. So, audio and video are clear. I'm going to start the video. So, first of all, uh, very good morning and thanks a lot for coming here. And in this video, we are going to talk about daily current affairs on June 15. கரெக்டா ஸோ அந்த டே உடைய எல்லா கரண்ட் அஃபேர்ஸும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதில் நிறைய குட்டி 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 எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த டேவை பொறுத்தளவுக்கு ஸோ நம்ம வந்து அதை வந்து உங்களுக்கு நான் உள்ள ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு கூட சொல்கிறேன் ஓகே எஸ் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருவோம் நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலில் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் மினிட் இன்னைக்கு பேனா ஒர்க் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் இதுல ஒர்க் ஆகுது ஆனா முடிஞ்சு இன்னைக்கு பேனா ஒர்க் ஆகாது சரி ஆருமை மிக சிறந்த நாள் இன்னைக்கு ஓகே ஸோ முடிஞ்சலோ ஆனால் பேனா வேணுமே இன்னைக்கு சரி நான் உங்களுக்கு அப்படியே வாயிலே சொல்லிடுறேன் அப்படி கேட்டுருங்க ஓகே எஸ் சிஎஃப்ஸ் சேனல் ஆஸ் ஃபுல்லாக சிஎஃப்ஸ் டிஸ்கஷன் குரூப் ரெண்டுத்துலேயுமே அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நான் முடிஞ்ச இன்னொரு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் எஸ் நம்மக்கிட்ட இன்னொரு கைவச ஒரு ஒரு டூல்ஸ் ஒன்று இருக்கு அதுதான் மவுஸ் ஓகே ஸோ எஸ் ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டுத்துலேயும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சிஎஃப் அண்ட் சார் சேனல் ஆஸ் வெல் சிஎஃப் அண்ட் சார் டிஸ்கஷன் ரெண்டு குரூப்லேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் அதே போல் மார்க் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் வந்து தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்மளுடைய மேஜிக்கல் டேர்ன் ஓவரே எங்கே நடக்கணும்னு போயிருந்தீங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் ஒரு சில டாப்பிக் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் ப்ரிப்பேரே பண்ணலை அப்படின்னாலும் பட் மார்க்கை ஒழுங்காக ப்ராப்பராக எடுத்துருந்து அதை ப்ராப்பராக ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாசிபிள் அந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் எழுதுறது இட்ஸ் வந்து ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட் எனக்குமே இது நடந்திருக்கு அதனால தான் நான் வந்து இவ்வளோ தூரம் இதை வந்து ஆழமாக சொல்கிறேன் அண்ட் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே அது வந்து நடந்திருக்கு வெரி குட் அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹவு டு ஸ்கோர் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஸ் இட் பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் அது எப்படிங்கிற வீடியோவே இந்த வீடியோ கீழே இருக்க அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் வந்து வச்சுருக்கேன் அதையும் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா அதில் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிறைய புது மெத்தட்ஸ் கற்றுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் தட் ஆல்சோ அண்ட் அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ் நம்மளுடைய அந்த எஸ்பிஐ கிளாக் மெயின்ஸ் இன்னும் அப்ராக்சிமேட்லி அரௌண்ட் என்னடா எத்தனை நாள் தான் அப்ராக்சிமேட்லி அரௌண்ட் தேர்ட்டி டேஸ் சொல்லுவீங்க அப்படின்னா பட் சொல்ல முடியாது திடீர்னு வந்து ஒரு நாள் வந்து டபக்குன்னு நடந்தால் நடந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டையும் கிடையாது ஏன்னா எதுவுமே யாருமே ப்ரெடிக்டும் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி கேஸில் தான் இப்போதைக்கு நம்ம இருக்கோம் ஸோ எஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போமே நம்ம சும்மா ஏன் அப்படியே ஓப்பன் வைடாக விடுறதுக்கு நம்ம ஒரு பார்டரை செட் பண்ணி நம்ம அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் டேட் எக்ஸ்டெண்டாச்சு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்லி ரிவிஷன் ப்ராக்டிஸ் அப்படி போயிடுவோம் ஓகேங்களா கவர் பண்ணிடுறது இப்போ கவர் பண்ணி முடிச்சிருவோம் அப்புறம் நம்ம ரிவிஷன் ப்ராக்டிஸ்னு போயிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி தேர்ட்டி டேஸ் நம்ம வச்சுப்போம் அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டார்கெட் அவர் டார்கெட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நம்மளுடைய எப்பவுமே இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம மறக்க மாட்டோம் ஸோ நம்ம டார்கெட் இதுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்மளால் ஹார்ட் ஒர்க் போட முடியுமோ டெஃபினட்டாக நம்ம அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க்கை தினம் 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 நம்ம போட்டுட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இது அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த புது புது பிபிடிஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் எம்பிஎல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ நம்ம பாசிபிளோட டார்கெட் என்னென்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எடுக்கணும் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஒரே டார்கெட்டாக இருக்குது ஸோ ஹிவி கோ லெட்ஸ் கேட்டு தி கண்ட் அண்ட் இன்னி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் போயிடலாமா எஸ் ஸோ போயிடலாம் ஸோ முதல் நியூஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆபிச்சுரிஸ் நியூஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆபிச்சுரிஸ் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து மாதவ் பட்டன்கர் இஸ் பாஸ்ட் அவே அண்ட் ஹீஸ் ரிலேட்டு டு விச் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று இருக்குது ஸோ இவங்க எந்த ஃபீல்டை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் இருக்கா ஸோ மாதவ் பட்டன்கர் அப்படிங்கிறவர் எந்த ஃபீல்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் இருக்கா ஸோ எஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஒன் இஸ் பாலிடிக்ஸ் ஓகேங்களா பேங்கரா பாலிடிக்ஸ் ஓகே ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இவர் ரிலே ஹீஸ் ரிலேட் டு ரிலேட்டட் டு விச் ஃபீல்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க
ஃபாதர் இன்லா தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மாதவ் பட்நாகர் இவங்களுடைய ஒய்ஃபோட பே பேர் பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேஷ்மி ரேஷ்மி மவுசில் இதனால கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ எஸ் அவங்களுடைய ஃபாதர் தான் இந்த மாதவ் பட்நாகர் நம்ம உதவ் தாக்கரைக்கு இவர் வந்து ஃபாதர் இன்லா ஸோ எல்லா பெரிய ஆளுகளுமே கவர்னருமே கூட இந்த இடங்களை வந்து அவங்களுக்கு தெரிவிச்சிருந்தாங்க ஸோ லெட்ஸ் கெட் இட் த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் அருண்குமார் ஆர் மேத்தா பாஸ்டவை இஸ் ரிலேட்டட் டு விச் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இவர் எந்த ஃபீல்டை சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கொஸ்டின் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டை இது வரைக்கும் வந்து பார்த்துருப்போன்னு கேட்டால் டவுட் தான் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட் தான் அது என்னென்னா டைமண்ட் டயர் டைமண்ட் டயர் அப்படிமா என்னடா அது டைமண்ட் டயர் அப்படி டைமண்ட் டயர் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எதனா வந்து வீட்டில் நம்ம ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுக்க போகிறோமா நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் இல்லாட்டி வந்து நான் வந்து இது மாதிரி ஒரு மாதிரி ராயலாக இருக்க போகிறேன் அப்படிலாம் சொன்னால் வீட்டை முதல்ல திட்டுறது இவன் பெரிய வைர வியாபாரி இவன் பாரு எவ்வளோ சீனாக போகிறான் அப்படின்னா உண்மையிலே அப்படி ஒருத்த ஒரு ஒரு போஸ்ட் ஒன்று இருக்குது வைர வியாபாரிகளுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைமண்ட் டயர் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸை தான் இவங்க ஃபேமிலியே பண்ணிட்டு வராங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்க ஃபேமிலியே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டைமண்டை தயாரித்து அதை வந்து சேல் பண்ணுறவங்களுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைமண்ட் டயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் இந்த இவருடைய பிஸ்னஸ் அண்ட் அருண்குமார் ஆர்மேத்தா இதில் தான் வந்து ஒரு கம்பெனியை வச்சுருக்காரு இவங்க ஃபேமிலியே சேர்ந்து தான் ஒரு கம்பெனி வச்சுக்கோ அந்த அந்த கம்பெனி விழு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ வரும் என்ன ப்ளூ அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஆப்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஃபுல் நேம் வந்து கொடுத்துட்டு அப்படியே கதை கேட்குற மாதிரி ஆயிரும் இல்லையா ஸோ எஸ் இதில் ப்ளூன்னு ஒன்று வரும் ஒரு இவங்க வச்சுருக்கிற அந்த கம்பெனி பேர் அது என்ன ப்ளூ அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து ஆப்ஷனில் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் அடுத்தபடியாக வேர்ல்டு எல்டர் அபியூஸ் அவேர்னஸ் டேஸ் அப்சர்வ் ஆன் விச் டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்டர் அபியூஸ் இது வந்து நம்ம தினம் தினம் நம்ம வீட்டில் நடக்குதுன்னு நம்ம நினச்சிட்ருப்போம் தம்பி அண்ணனை பிடிச்சி கேவலமாக திட்டுறது கிண்டல் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பட் அந்த எல்டர்லி அப்யூஸ் இது கிடையாது இது சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ வேர்ல்டு எல்டர்லி அபியூஸ் அவேர்னஸ் டே வந்து எப்போ ஆக்சுவலாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட்ஸ் இஸ் ஆன் ஜூன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ நம்ம ஜூன் ஃபிஃப்டின் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த டேட் தான் உள்ளே இருக்கும் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அண்ட் ஜூன் ஃபிஃப்டின் தான் இந்த எல்டர்லி அபியூஸ் டே வந்து நடக்க போகுது இது என்ன இது என்ன எல்டர்லி அபியூஸ் டேனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது நம்ம வந்து வயசானவங்க தாத்தா பாட்டியெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லி திட்டுறோம் ஏ பெருசே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திட்டுவோம் திட்டுறது இல்லை அது வந்து ஒரு மாதிரி டீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆனால் அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஐயோ நம்ம பெருசா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு மாதிரி கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க வயசுக்கு ஒரு சின்ன குழந்த மாதிரி தான் அவங்க நம்ம கிண்டலாக எதாவது சொன்னால் கூட ஒரு மாதிரி அவங்க வந்து ஃபீல் ஆகிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்டு எல்டர் அபியூஸ் டேவை தான் ஒரு அவேர்னஸ் டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து பெரியவங்களே மதிக்கணும் அவங்கள வந்து கிண்டல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க அடுத்து வேர்ல்டு விண்டு டே காற்றுக்கெல்லாம் ஒரு டே இருக்குது வேர்ல்டு விண்டு டே ஆல்சோ விச் இஸ் ஆன் ஜூன் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த வேர்ல்டு அபியூஸ் அவேர்னஸ் டே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வேர்ல்டு எல்டர்லி அபியூஸ் அவேர்னஸ் டே வந்து உருவாக்குறாங்க எப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி அது உருவாக்குறாங்கன்னா உருவாக்கும் போது ஒரு விஷயத்தை சொல்லி தான் உருவாக்குறாங்க என்னென்னா நம்ம இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இருக்கோம் இன்னும் ஐந்து வருடங்கள் கழித்து ஆஃப்டர் ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளுடைய டோட்டல் கவுண்ட் இன் இந்தியா இல்லாட்டி வந்து வேர்ல்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விச் வில் ரீச் அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தை விட இன்னொரு பத்து வருஷம் கழித்து ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளோட கவுண்ட் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி இவ்வளோ பெருசாக இருக்க போகுது இவ்வளோ பெரிய கவுண்ட் இருக்க போகிறாங்க அவங்க எல்லாேருமே ஆல்ரெடி ஒரு பிரச்சனையில் இருப்பாங்க என்னென்ன வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அவங்களுக்கு வந்து உடம்பு செல்லாம் போயிட்டுருக்கும் அவங்க வந்து எத்தனை மாத்திரை எடுத்துக்கிறது எந்த மாத்திரை எந்த டைமில் எடுத்துக்கிறதுனே தெரியாமல் இருப்பாங்க ஸோ அவன் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் போயிட்டுருக்கோம் ரெண்டாவது ஒரு ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து நிறைய சில்ட்ரன்ஸ் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸை பார்த்துக்காம கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டியூ டு ஒரு வேலை பிரச்சனை இருக்கலாம் இல்லைனா எதனா ஒரு பிரச்சனையில் வந்து அவங்
போல ராசி ப்ளூ டைமண்ட்ஸ் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் வெரி குட் அடுத்தது ஹிமா தாஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாமினேட்டட் பை விச் அவார்ட் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக ஸ்போர்ட்ஸில் இந்த நாமினேஷன் ஆஃப் அவார்ட்ஸ் வந்து நடந்துட்டு வருது அதில் இந்த ஹிமா தாஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த அவார்டுக்காக நாமினேட் செய்யப்பட்டிருக்காங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா அவார்டு அதுக்கு தான் வந்து நாமினேட் செய்யப்பட்டிருக்காங்க அப்போ நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் வரும் எப்படி சும்மா கெத்தாக இருக்காங்கல்ல இப்போ ஒரு டவுட் வரும் அப்போ ஏன் உங்களுக்கு அர்ஜுன் அவார்டு நாமினேட் பண்ணாமல் எதுக்கு கேல் ரத்னா அவார்டு வந்து நாமினேட் பண்ணியிருக்கான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த அம்மா முன்னாடியே அர்ஜுன் அவார்டு வாங்கிட்டாங்க எஃப்ஓ வாங்கி கலக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ மறுபடியும் எப்படி அர்ஜுன் அவார்டுக்கு நாமினேட் பண்ணுறது ஸோ அதாவது இன்னும் நீ இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கேல் ரத்னா அவார்டு வந்து நாமினேட் பண்ணிட்டாங்க இந்த அம்மா மாதம் ஆல்ரெடியில் வாங்கி காமிச்சிட்டாங்க ஷி இஸ் த ஒன் ஹூ ஹோல்ஸ் தி ரெக்கார்டு இந்தியன் ரெக்கார்டு என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸில் ஓகேங்களா ஐம்பது செகண்டில் நானூறு மீட்டர் ரேட்ஸை ஃபஸ்ட்டாக முடிச்சிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் லெவலில் ஒரு ரெக்கார்டு ஸோ இந்த அம்மா ரெக்கார்டை பீட் பண்ணுறதுக்கு இன்னுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யாருமே கிடையாது ஷீஸ் அ அசாம் பான் லேடி அண்ட் சல்யூட் அவங்க இருக்கிற மாதிரி நமக்கு அவங்களுக்கு ஒரு சல்யூட் வேணும் வச்சுருவோம் ஸோ ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா அவார்டுக்கு இப்போ நாமினேட் செய்யப்பட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா வெரி குட் அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நியூஸ் வந்து பார்த்துருவோமா ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் நியூஸில் ஒரு சின்ன நியூஸ் ஒன்று இருக்குது வினித் திரடாசாய் கொஞ்சம் பேர் அப்படி தான் வரும் மறந்துடுங்க ஓகே சரி எஸ் வினித் ஆ அவங்களுக்கு ஒரு செல்ல பேர் கூட திங் எக்ஸ்பிரஸ்ன்னு கூட கூப்பிடுவாங்க இல்லையா வெரி குட் வெரி குட் கரெக்டானது நான் மறந்துட்டேன் ஞாபகப்படுத்துங்க வெரி குட் எஸ் அப்போது வினித் திரசாய் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஎஃப்ஓ சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர் சி சிஎஃப்ஓனா சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் மிட் மைண்ட் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹி சர்வ்ட் ஆஸ் சிஎஃப்ஓ அண்ட் சிஐஓ ஆஸ் விச் கம்பெனி ஓகே ஆல்ரெடி இவர் வந்து சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸராக பதவியேற்றிருக்காரு அண்ட் சிசிஐஓவும் பதவியேற்றிருக்காரு வேற ஒரு கம்பெனிக்கு அங்கே இருந்து தான் இப்போது இந்த மைண்ட் ட்ரீ அப்படிங்கிற கம்பெனிக்கு சிஎஃப்ஓ வந்திருக்காரு ஸோ இதில் சிஐஓட எக்ஸ்பேன்ஷன் சிஎஃப்ஓட எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்துடும் சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர்னு தெரியும் அது சிஐஓனா சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸர் ஓகேங்களா கம்பெனிக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருது அவங்களுடைய காம்பிடேட்டர்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருது அவங்களுடைய ப்ராண்ட் வேல்யூ வந்து எக்ஸாக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணுற இந்த மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட் ஆஃபீஸரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் தான் இருந்துட்டு இருந்தார் இப்போ அவர் சிஓ ஆஃப் சிஎஃப்ஓ ஆஃப் அண்ட் மைண்ட்ரி அப்படிங்கிற கம்பெனிக்கு போயிட்டார் இந்த நியூஸ் மாதிரி ஒரு கம்பெனி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே மைண்ட்ரின்னு நான் வந்து கேள்விப்பட்டதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன க்ளூ வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகே ஒரு சின்ன க்ளூ கொடுக்குறேன் என்னென்னா இப்போது மைண்ட் ட்ரீ அப்படிங்கிற கம்பெனி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ் மைண்ட் ட்ரீ அப்படிங்கிற கம்பெனி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இந்தியன் பேஸ்ட் எம்என்சி கம்பெனி இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி இருக்கீங்க ஏன் ஞாபகம் தான் சொல்லுங்கள் அதாவது இந்தியன் ஆரிஜின் மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனி ஓகேங்களா இது மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று இருக்கும் விப்ரோ கரெக்டாக அது என்னது நம்ம இந்தியனில் ஆரிஜின் இந்தியாவில் ஆரிஜினேட் ஆன ஒரு மல்டி மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனி அதே மாதிரி தான் இந்த மைண்ட் ட்ரீயும் இந்தியாவில் ஆரிஜினேட் ஆன ஒரு மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனி இந்த மைண்ட் ட்ரீக்கு ஒரு பேரண்ட் கம்பெனி வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எல்என்டி ஓகேங்களா ஒரு எல்என்டி தான் இதோடைய பேரண்ட் கம்பெனி அவங்களுடைய குழந்தை குட்டி குழந்தை தான் இந்த மைண்ட் ட்ரீ அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹெச்சிஎல் ஆல்சோ வெரி குட் ஸோ அடுத்து மோனிகா கபில் மோத்தா இஸ் அப்பாண்ட் அஸ் த நெக்ஸ்ட் அம்பாசிடர் டு விச் கண்ட்ரி அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு <laughs> 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 ஞாபகம் இருக்கா சம்பு எஸ் குமரன் ஆக்சுவலி இவர் வந்து எந்த அம்பாசிடராக வந்து அப்பாயிண்ட் ஆகிருக்கணும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிலிப்பைன்ஸ்க்கு ஃபிலிப்பைன்ஸ்க்கு வந்து அம்பாசிடர் அப்பாயிண்ட் ஆகிருந்தார் ஆக்சுவலாக இவர் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக எங்கே இருக்காருனா மொரோக்கோ கரெக்டாக எங்கே இருக்கார் அந்த மொரோக்கோ அதை பாருங்கள் இங்கே பாருங்களேன் இப்போ அவர் வந்து மொரோக்கோ உடைய அம்பாசிடர் சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காரு பட் ஆனால் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் பிலிப்பைன்ஸுக்கு போயிடுவார் இந்த அம்மா என்ன ஸ்வீடனுக்கு இருக்காங்க கொஞ்ச நாளில் சுவிட்சர்லாண்டுக்கு போயிடுவாங்க இப்போது அம்பாசிடர் ஹை கமிஷனர் விஜயாசன் ஞாபகம் வருதா எப்போது நம்ம அம்பாசிடர்னு சொல்லுவோம் க்ராஸ் கம்
இந்த எக்கனாமிக் கிரிசிஸ்லேருந்து உடனே பூஸ்டப் ஆகணும் நம்ம உடனே வந்து எழுந்து வரணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஏடிபியோட முக்கியமான ஒரு ஆசையாக இருந்தது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹை லெவல் கமிட்டி ஒன்று ஒரு ஒரு ஒன்று உருவாக்குறாங்க அந்த ஹை லெவல் கமிட்டியில் எல்லா ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஸோ எக்கனாமிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இப்போலாம் வந்து எங்கே இருந்தாலும் கூப்பிட்டு வாங்கடா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்துட்டு அந்த கமிட்டியில் வந்து ஒரு ஹெட்டையும் வந்து ஒரு மாடரேட்டரையும் வந்து நிரூபிக்கிறாங்க இப்போ என்ன செய்யணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு யார் அந்த மாடரேட்டர் அப்படிங்கிறத ஒரு கேள்வி இது ரைட் ஆன்சர் இஸ் எம் அகமது சஜித் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மாடரேட்டராக இந்த இந்த கமிட்டிக்கு வந்து வேலை செய்ய போகிறாரு இவங்களோட முக்கிய எய்மே என்னென்னா இந்த லாக்டவுன் ரிலீஸ் ஆச்சு பட பட படம் வேலை செஞ்சு எக்கனாமிக் அப்படியே நம்ம வந்து பூஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த எக்கனாமிஸ்டோட வேலை ஓகேங்களா இப்போ இவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னென்னா இது இன்னும் ஃபர்த இது வரைக்கும் எப்படியோ எல்லா கண்ட்ரி ஸ்டேட்ஸும் மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு மாதிரி ததக்கா போதுக்கான ஓட்டி அப்படியே ஒரு மாதிரி மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க இனியும் இந்த லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸ்டேட் ஆகட்டும் கண்ட்ரி ஆகட்டும் இண்டிவிஜுவல் ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குமே ஃபினான்ஷியல் கிரிசிஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து இவங்க வந்து இந்த அந்த டேட்டாலேயும் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஈஸ் தி ஒன் அகமது சஜித் அப்படிமாங்க ஓகே எயிட் மெம்பர் கமிட்டி ஓகே சரி எஸ் அடுத்ததாக ஒரு பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸில் வந்து ஒரு விஷயம் ஒரு செமையான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நியூஸ் இருக்குது அந்த நியூஸை பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறோம் பாருங்களேன் ஹெச்டிஎஃப்சி அர்கோ இதை பற்றி நீங்கள் அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒன் ஆஃப் தி லீடிங் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸில் இவங்களும் ஒன்று ஹெச்டிஎஃப்சி யோகோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டெக் ஃபேர்முடைய ஒரு டெக் கம்பெனியோட டயப் வச்சுட்டாங்க வச்சுட்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த ட்ரோன்ஸ் இந்த ட்ரோன்ஸ் மூலிமா ஆபத்து வரதோ இல்லை ட்ரோன்ஸுக்கு ஆபத்து வரதோ இப்படி எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க விச் இஸ் தி இண்டியாஸ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃபீஸ் கைன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃபீஸ் கைன்ஸ் நான் இந்த வகையில் வர முதல் இன்சூரன்ஸ் இதுதான் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா இப்போது இந்த கோவிட் பேண்டமிக் பொறுத்தளவில் இந்த ட்ரோன்ஸ் வந்து மிக அளவில் யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம நிறைய நியூஸஸில் பார்ப்போம் அந்த மீம்ஸ்லாம் கூட மீம் கண்டென்ட்டாக இருந்தது டேங்க் மேலே உட்காந்து கேம்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தவங்களாம் அப்படியே கேமராவில் போய் ஜூம் பண்ணி எல்லாம் தெரிச்சு ஓடுவானுங்க கேரம் ஆடிட்டு இருப்பானுங்க அந்த மீம்லாம் நீங்கள் பார்த்து இருந்திருப்பீங்க கரெக்டாக ட்ரோன்னா என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ட்ரோன் இஸ் இதை இந்த மாதிரி பறக்கும் விமானம் ஆள் இல்லா விமானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சின்னதாக அந்த பறக்கும் பார்த்திங்களா கேமரா வச்சுட்டு குட்டியாக கரெக்டாக ஸோ அந்த கேரம் போர்டு யாரும் மறந்துருக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கேரம் போர்டு மாதிரி இந்த ட்ரோன்ஸ் வந்து இப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க யார் யாரும் வைங்களேன் சானிடைஸ் பண்ணுறவங்க மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களும் யூஸ் பண்ணுறாங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதில் தான் நமக்கு மீம் கண்டென்ட் நிறையா கிடைக்குது ஸோ அந்த மாதிரி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரோன்ஸோட யூசேஜ் இப்போது இந்த பேண்டமிக்கில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்போது இந்த ட்ரோனை வச்சு நம்ம சினிமா ஆக்டர் ஒருத்தர் இருக்கார் யாருன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஓகே ஓகே வெரி குட் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ட்ரோன்ஸ் வந்து இப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்களா இது இப்படி யூஸ் பண்ணும்போது எதனா ஒரு ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் எதர் ஃபார் ட்ரோன் ஆர் தி தேர்ட் பார்ட்டி இப்போ அந்த ட்ரோனை வந்து போலீஸ் பறக்க வைக்கிறாங்க நமக்கு அடிபட்டுருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ஏய் ஏய் நண்பன் விஜய்ங்கிறாங்க பாருங்க நான் தலைன்னு சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக அவர் வந்து இந்த ட்ரோன் வந்து ரியல் லைஃப்பில் அது வந்து ரீட் பண்ணி இவர் ஒன்றே நண்பன் விஜயம் ஓகே எல்லாமே கரெக்ட் தான் அவரும் படத்தில் அவர் வந்து ட்ரோன் வந்து உருவாக்குவார் தலை அஜித் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிஜத்தில் வந்து ட்ரோன் உருவாக்குறார் ரெண்டுமே சூப்பர் தான் ஓகே அடிச்சு காந்தி தயவு செஞ்சுப்பா முடிச்சு விட்டுறாதீங்க சேனலில் ஓகே அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐசிசி பேங்க் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஓவர் ட ஃபெசிலிட்டி வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க சின்ன வித்தியாசம் தான் அந்த சின்ன வித்தியாசம் மட்டும் புரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த பேங்கிங் அவேர்னஸில் இந்த ஒரு போர்ஷன் ரொம்ப ஈஸி ஓவர் டிராஃப்ட்டுக்கும் லோனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வித்தியாசத்தை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஓவர் டிராஃப்ட்டுக்கும் லோனுக்கும் பர்சனல் லோனுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே சிஎஸ் இப்போ ஓவர் டாப் ஃபெசிலிட்டி ஃபார் தி சேலரி அக்கௌண்ட் கஸ்டமர்ஸ் ஸோ ஐசிஐசி பேங்க்கில் உங்களுக்கு சேலரி அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே நீங்கள் வந்து ஓவர் டிராஃப்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி
ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு தேவை வந்து இருபதாயிரம் ரூபா தேவை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு எலிஜிபிளாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற பத்தாயிரத்தை எடுத்துகிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்தாயிரம் உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் அதாவது உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கவே இருக்காது நீங்கள் ஓவர் டேஃப் அப்ளை பண்ணினா எக்ஸ்ட்ரா பத்தாயிரம் கிரெடிட் ஆகிரும் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் இது வந்து கடன் வாங்குற மாதிரி தான் ஓகேங்களா பேங்கிட்ட இருந்து அப்படியே ஒரு கடனாக வாங்குற மாதிரி தான் அப்புறம் நீங்கள் திருப்பி செலுத்திடணும் இன்ட்ரெஸ்ட் இஎம்ஐலாம் சேர்த்து நீங்கள் வந்து இஎம்ஐல இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்து நீங்கள் திருப்பி பே பண்ணிடுவீங்க லோனும் அப்போ தானே லோனுக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவீங்க லோன் சாக்ஷன் பண்ணால் நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஸோ ஒரு மேஜர் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அந்த செக்யூரிட்டிஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இல்லாட்டி கொலாட்ரல்ஸ் வாங்குறது அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ரொசீஜரல் வந்து அந்த மாதிரி இருக்காது ஓவர் டிராஃப்டில் இன்னொரு வித்தியாசம் என்ன பார்த்திங்க இன்னொரு ஓ லோனுக்கும் ஓவர் டிராஃப்ட்டுக்கும் ஒரு லோன் நம்ம எடுக்க போகிறோம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு பேப்பர் ஃபார்மேட்ஸ் இருக்கும் ஒரு சில அப்ரூவல்ஸ்க்கு வெயிட் பண்ணணும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படி கிடையாது நீங்கள் வந்து டிஜிட்டலாக அப்ளை பண்ணி அப்படி எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து இந்த ஃப்ளெக்ஸி கிளாஸும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் நேராக வந்து எதுவுமே பண்ண வேணாம் ஆன்லைனில் நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து இன்ஸ்டா அது அது பேருங்க ஆமாம் ஒரு அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஒரு ரிட்டன் ஃபார்மேட்டு பேப்பர் ஒர்க்கு எதுவுமே தேவையில்ல டக்குன்னு வந்து இது பண்ணால் ஓவர் டிராஃப்ட்னு ஒரு சின்ன எக்ஸ்ட்ரா விஷயம்னா கொஞ்சம் ஷார்ட் டேம் நீங்கள் லோன்னா பதினஞ்சு வருஷம் எடுப்பீங்க இருபது வருஷம் எடுப்பீங்க பட் இந்த இந்த ஓவர் டிராஃப்டுமே கொஞ்சம் குட்டி அவசரத்துக்கு இதை கை மாற்றா குடியா கொஞ்சம் அவசரமாக தேவைப்படுது அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் தான் இந்த ஓவர் டிராஃப்ட் விசஸ் லோன் ஓகேங்களா வெரி குட் எஸ் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோ இங்கே பாருங்கள் இதாவது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸில் அடுத்தபடியாக ஒரு நியூஸ் ஒன்று இருக்குது ஏர்டெல் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் இந்த நியூஸை நம்ம தினந்தோன்னா எப்படியாச்சும் இதில் ஒன்று பார்த்துடுறோம் ஏர்டெல் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் ஏர்டெல் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க்னு இன்றைக்கி அதோடய பிக்சரை நான் எடுத்து வந்திருக்கேன் அது ஒரு நிமிஷம் பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க்ஸ் லான்ச்சு நியூ சேலரி அக்கௌண்ட் ஃபார் எம்எஸ்இ எம்எஸ்எம் என்டர்பிரைனர்ஸ் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிம்பாங்க வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி சேலரி அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது நீங்கள் ஒரு சிறு தொழில் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் ஓகே ஒரு மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் ஒரு குட்டி தொழில் ஒரு சின்ன ஒரு என்டர்பிரைசஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு நீங்கள் சேலரி தரணும் இப்போ ப்ரைவேட் கம்பெனிஸில் இருக்காங்க அந்த பேர் என்ன டப் விப்ரோ அது பேர் டெக் மஹேந்திரா இன்ஃபோசிஸ் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கு இப்படி வந்து ஒரு பேங்கோட டையப் வச்சுப்பாங்க விப்ரோ டிசிஎஸ்லாம் வந்து அந்த ஆக்ஸிஸ் பேங்க் அனுப்பிடுவாங்க ஆக்ஸிஸ் பேங்க்ஸ் அப்படியே மொத்த அவகாசையும் வாங்கி பிரித்து பிரித்து அவங்க எம்ப்ளாயீஸ்க்கு இவங்க தான் அனுப்புவாங்க ஆக்ஸிஸ் பேங்க் தான் வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸை முதல் முறையாக ஒரு பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் எடுத்து பண்ண போகிறாங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கிறது ப்ரைவேட் பேங்க் பார்த்துருப்போம் கவர்மெண்ட் பேங்க் பார்த்துருப்போம் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க் பார்த்துட்டு இருப்போம் ஆனால் முதல் முறையாக ஒரு பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் இந்த மெத்தடுக்குள்ளே வராங்க ஓகேங்களா இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு சேலரி அக்கௌண்ட் வந்து யா அது பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுரக்ஷா சேலரி அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்கௌண்ட்டு இப்போ என்ன செய்கிறாங்க இந்த ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க் ஒரு பிக்சர் எவருங்க எப்படி இருக்குது அதாங்க அப்போ ஏதோ ஃபாரின் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் ஏர்டெல் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் நம்ம எத்தனை நாள் நியூஸில் படிச்சுருப்போம் என்றைக்காவது அதோடய ஃபோட்டோவை நம்ம பார்த்துருப்போமா இப்போ போகிற பக்கம் பார்த்தா ஏர்டெல் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க்லேயே வேலை கிடச்சா போதும் போலையே அப்படின்னு வரலாம் தோணும் போல இருக்குது அவ்வளோ கிளாஸாக இருக்குது இந்த இடத்த பார்க்கவே ஸோ எஸ் இந்த சேலரி அக்கௌண்ட் பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு சின்ன ரெண்டு பெனிஃபிஷரிஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரே நாளில் வித்ரால் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் அந்த அக்கௌண்ட்டில் பணத்தை போட்டு அப்படியே நீங்கள் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் அட் த சேம் டைம் ஒரே நாளில் ஒரே மந்த்தில் இருபதாயிரம் வந்து நீங்கள் வந்து டெபாசிட்டும் பண்ணிக்கலாம் அந்த அக்கௌண்ட்டை பற்றி சின்ன ரெண்டு பெனிஃபிட்ஸ் தான் இது மோர் ஆர்லஸ் எல்லா சேலரி அக்கௌண்ட்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் காமனாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதுக்கு பேர் சுரக்ஷா சேலரி அக்கௌண்ட் ஓகேங்களா வெரி குட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங்க் மீடியா எஸ் இது ஒரு அக்வைசேஷன் நியூஸ் கரெக்டாக சிங்க்
கேபிட்டல் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நேஷ்னல் கேபிட்டல்னா என்னது ஃபஸ்ட்டு டெல்லியா நம்மளுடைய நேஷ்னலுடைய கேபிட்டல் என்னது டெல்லி டெல்லி மற்றும் அதை சுற்றி உள்ள பகுதிகள் ஓகேங்களா அந்த ஏரியாவுக்கு மட்டும்தான் அதுதான் என்சிஆர்னு சொல்லுவாங்க நேஷ்னல் கேபிட்டல் ரீஜியன் அப்படிம்பாங்க ஸோ அந்த டெல்லி மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளுக்கு இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இதை வந்து டிஸ்டபன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறாங்க அது யாருன்னா ஜொமேட்டோ யார் பண்ண போகிறாங்கன்னா சஃபல் பண்ண போகிறாங்க அடுத்தபடியாக டீ ஹப் டீ ஹப்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது இவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்ட்னர்டு வித் ஏஜென்சி ஒரு ஏஜென்சி கூட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுட்டு கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஏன்னா இப்போ நம்ம என்ன மாதிரி என்ன எதை நோக்கி போய்ட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியாவை நோக்கி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் இந்தியாவோட எல்லா ஸ்கீம்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவோர்ட்ஸ் எம்எஸ்எம்இ மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைஸஸ் தான் இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எதுக்குன்னா இந்தியாவோட எக்கானமி அவங்களால் மட்டும்தான் இப்போ பூஸ்டே பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி இப்போது ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லை ஆரம்பித்து இப்போ தான் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நம்ம சேனல் கூட அவங்க கொடுக்கலாம் பட் கொடுப்பாங்களான்னு தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸு இல்லைனா மார்க்கெட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மார்க்கெட் எப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு கிளாஸஸ் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் மாதிரி அதே போல் கஸ்டமர்ஸை ரீச் பண்ணுறது தான் இங்கே விஷயமே எப்படி அவங்க போய் எல்லாத்தையும் வந்து இப்படி ஒரு கம்பெனி இருக்குது அப்படிங்கிறது ரீச் பண்ணணும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங்ஸ் எப்படி ரீச் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க இது டீ ஹப் வந்து இன்னொருத்தவங்களோட சேர்ந்து தான் கொடுக்க போகிறாங்க யார் கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொரியாவுடைய ஸ்மால் மீடியம் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஏஜென்சி இந்த மாதிரி இருப்பாங்க இதை வந்து எப்படி நீங்கள் ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தானா சேர்ந்த கூட்டம் படம் பார்த்துருப்பீங்க நம்புகிறேன் கரெக்டாக சூர்யாவோட தானா சேர்ந்த கூட படம் தானா சேர்ந்த கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க அதுவும் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அட் த சேம் டைம் எல்கேஜி எல்கேஜி படமும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேரக்டர் ரெண்டு படத்துலேயும் காமனாக இருக்கும் என்ன கேரக்டர்னால் பெரிய பெரிய கட்சிங்களுக்கு ஒரு 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 கார்பரேட் கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்கள பற்றி மீம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அவங்கள பற்றி அவங்கள ப்ரொமோஷன் பண்ணுறது சோஷியல் மீடியாவில் ட்ரெண்டிங் ஆக்குறது இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்புறம் ஐடியாஸ் கொடுக்குறது அடுத்து இந்த இனிஷியேட்டிவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியாஸ் கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி ஒருத்தங்க இருப்பாங்க நடுவில் இது வந்து நம்ம படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம நிறைய பேருக்கு ஓ இப்படி ஒன்று இருக்குல்ல அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி வேலையை தான் இப்போ இவங்க பார்க்க போகிறாங்க அதில் நல்லா பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சூர்யா வந்து செகண்ட் ஆஃபில் அவருமே ஒரு அரசியல் அரசியலில் வந்து நான் நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது இப்படி ஒரு ஹீரோயின் வருவாங்க செகண்ட் ஹீரோயின் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நீ இப்படி அரசியல் பண்ணு உன்னை இப்படி நான் ப்ரொமோட் பண்ணுறேன் உனக்கு இப்படி ஒரு மீம் போட வைக்கிறேன் இல்லை நீ இந்த ஸ்டெப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஐடியாஸ் கொடுத்து சூர்யாவை ஃபஸ்ட்டு மக்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி ஒருத்தர் இருக்காண்டா இங்கே இவனை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலையை தான் இப்போ இவங்க பண்ண போகிறாங்க ஸ்டார்ட் அப்ஸ் உருவாகும் ஆனால் அது மக்களுக்கு போய் சேரணும் அதுதான் வந்து இந்த டீ ஹப்பும் கொரியா எஸ்எம்இ அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஏஜென்சியும் வந்து பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதுதான் இந்த விஷயம் ஸோ அதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்துலாமா அடுத்து விச் கம்பெனி ஹேஸ் லான்ச்ட் டிஜிட்டல் இன்ஸ்பெக்ஷன் சொல்யூஷன்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் த ஒர்க் பிளேஸ் சேஃப்டி அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்போவுமே ஓகே என்ஜிகே ஓ தானா சேர்ந்த குற்றம் வேறையா சாரி சாரி என்ஜிகே என்ஜிகே ஓகே ஸோ வெரி குட் இப்போ அது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அடுத்ததாக விச் கம்பெனி ஹேஸ் லான்ச்ட் டிஜிட்டல் இன்ஸ்பெக்ஷன் சொல்யூஷன்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் தி சேஃப்டி அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் தி ஒர்க் பிளேஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பிளேஸஸில் வந்து சேஃப்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அட் த சேம் டைம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அட்மாஸ் பேஸ்லாம் முக்கியம் இதை வந்து டிஜிட்டலாகவே இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஓகேங்களா டிஜிட்டலாகவே இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து பண்ண போகிறாங்க ஒரு கம்பெனி அது எந்த கம்பெனி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு யார் நம்ம தலைவன் தான் விப்ரோ ஸோ விப்ரோ என்ன செய்ய போகிறாங்க எல்லா இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுடே கொஞ்சம் ரோலிங் தான் எஸ் ஸோ எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் வந்து டிஜிட்டலாக அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் செய்கிறது ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்லுடைய சேஃப்டிஸில் இதெல்லாம் தான் இன்க்ளூடாக இருக்கும் சேஃப்டி ட்ரைனிங் அங்கே இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜிம்மாக இருந்தது அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு சேஃப்டி ட்ரைனிங் இருக்கணும் அடுத்து ஒரு டூல்ஸ் நாலேஜ் இருக்கணும் ஒரு ஹார்ட்வேர் கம்பெனிஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்க வந்து எல்லா டூல்ஸோட நாலேஜ் எல்லா
வழி நடத்த போகிறது இந்த ஹெல்த் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் தான் என்ன அந்த மேஜர் மூணு ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் ஃபேஸ் ஒன் ஓகேங்களா சீவேஜ் சீவேஜ்னா என்னது அந்த கழிவு ஓகேங்களா அந்த கழிவை மேனி மெயின்டைன் பண்ணுறதாகட்டும் இல்லைனா அது அதை வச்சு எதனா ஒரு கன்வெர்ட் பண்ணுறதாகட்டும் அந்த மாதிரி கழிவை மேனேஜ் பண்ணுற பிளான்ட் ஃபேஸ் ஒன் அது நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டகிரேட்டட் வாட்டர் சப்ளை ப்ராஜெக்ட் அட் இம்பால் ஈஸ்ட் இம்பாலுங்கிற இடத்துல இன்டகிரேட்டட் வாட்டர் சப்ளையில் ஒரு யூனிட் அங்கே ஒன்று இருக்குது அடுத்து அதே தான் வெஸ்ட்டில் இதுதான் ஒரு மூணு மேஜர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹெல்த் என்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து மேனேஜ் பண்ண போகிறோம் மூணு மேஜர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மூணுமே தண்ணி தான் ஓகே ஒன்று சீவேஜ் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இன்டகிரேட்டட் வாட்டர் சப்ளை அப்படிங்கிறது இம்பாலோட ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட்டில் ரெண்டு அவ்வளோதானா அடுத்ததாக ஒரு நேஷ்னல் நியூஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா லான்ச்சஸ் மெய்ட் அண்ட் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்போ ஒரு டவுட் வரும் அது என்ன மெய்ட் அண்ட் கேஸ் என்னென்ன கேஸோ நான் பார்த்துருக்கேன் ஓகே வித விதமாக கேஸ் பார்த்துருக்கேன் இந்த மெய்ட் அண்ட் கேஸ் தான் என்னென்னு தெரியலையே அப்படின்னு ஒரு யோசனை வரும் இது எந்த மினிஸ்ட்ரி வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இந்த எக்ஸ்சேஞ்சை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி எந்த மினிஸ்டர் பண்ணியிருப்பார் இது ரெண்டுமே ஆப்வியஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் கரெக்டுங்களா ஸோ யார் பண்ணியிருப்பான்னு பார்த்திங்கன்னா தர்மேந்திர பிரதான் இல்லை தர்மேந்திர பிரதான் என்ன மினிஸ்டர் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுருங்க இப்போது இந்த மெய்ட் அண்ட் கேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெய்டன்னா வெரி ஃபஸ்ட்டா நேச்சுரல் ஓகே மெய்டன் கேஸ்னா நேச்சுரல் கேஸ் தான் வந்து மெய்டன் கேஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த நேச்சுரல் கேஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுதான் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்போது மெய்டன் கேஸ்னா தெரிஞ்சிருக்கும் என்னென்னா நேச்சுரல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவே எக்ஸ்சேஞ்சில் என்னென்னா ட்ரேடிங் பண்ணலாம் இப்போ ஆல்ரெடி ட்ரேடிங் எதில் திரும்ப பண்ணுறாங்க ஈவன் வெங்காயம் தக்காளி எண்ணெய் ட்ரேடிங் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்க ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு பேசிக் ரிசர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் வெங்காயம் தக்காளி எண்ணெயில் முதல் கொண்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் ட்ரேடிங் நடந்துட்டு தான் இருக்குது அதில் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது வரைக்கும் நேச்சுரல் கேஸ்க்கு ட்ரேடிங் பண்ணது கிடையாது ஓகேங்களா ஆனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அதையும் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் நேச்சுரல் கேஸுக்கு வந்து இப்போ ட்ரேடிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நியூஸ் அதான் மெய்டன் கேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை யார் இதை லான்ச் பண்ணிப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா தர்மேந்திர பிரதான் தான் லான்ச் பண்ணியிருப்பார் அந்த லாஸ்ட் நியூஸ் ஆஃப் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த ஒன்று மட்டும்தான் முடியுது போது எஸ் விச் ஆர்கனைசேஷன் லான்ச்சஸ் இ ஆஃபீஸ் ஃபார் தி ஆட்டோமேட்டட் ஃபைல் ஹேண்டிலிங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இ ஆஃபீஸ் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குமே எங்கேயோ அந்த நியூஸை நம்ம பார்த்துருக்கோமே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதே நியூஸ் தான் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ரிப்பீட் இந்த சென்ஸ் அது வேறு இடத்துல இது வேறு இடத்துல ஓகேங்களா எஸ் விச் ஆர்கனைசேஷன் லான்சஸ் இ ஆஃபீஸ் ஃபார் தி ஆட்டோ ஆட்டோமேட்டட் இன்டர்னல் ஃபைல் ஹேண்டிலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது யாருனா சிபிஐசி ஓகேங்களா சிபிஐசி வந்து என்ன செய்ய போகிறாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஹார்ட் காப்பியாக வச்சு இது பண்ணிகிட்ருப்பாங்க இப்போ தான் அந்த கொரோனா வந்ததுக்கப்புறம் நீ நீ தொட்டால் நான் தொட மாட்டேன்னு நீ தான் அந்த கேஸாக போயிடுச்சா இது எப்படி நம்ம வந்து பண்ணுறதுனா இப்போ என்ன பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் ஆன்லைனாக மாற்றிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விதமான இன்டர்னல் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங்ஸையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் இது பண்ணுறாங்க இதுக்கு சரியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிரவீனா பிரவி போட்டிருக்காங்க இ கயர்லே ஞாபகம் இருக்கா இ கயர்லே கயிறில் தொடாதுலே அப்படின்ற மாதிரி இ கயர்லேன்னு ஒன்று நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதுவும் இதே மாதிரி தான் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஆன்லைனில் வந்து மாற்றிட்டாங்க இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் இருக்குது இல்லை என் நாய் 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 அந்த நாய் இல்லை என்ஹெச்ஏ நேஷ்னல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணாங்க அவங்களுடைய மொத்த டிபார்ட்மெண்ட்டையும் ஆன்லைனாக ஆல்ரெடி மாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா அப்போ மொத்தம் மூணு பேர் ஒன்று இ கயிர் அது ஒன்று ரெண்டாவது நாய் என்ஹெச்ஏ நேஷ்னல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அவங்க அடுத்து இப்போ பாருங்கள் சிபிஐசி இவங்க என்ன செய்கிறாங்க மொத்தம் மூணு பேர் ஃபுல்லி டிஜிட்டல் ஓகேங்களா ஸோ வெரி குட் அண்ட் தட் சால் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்னைக்கு நிறைய குட்டி குட்டி நியூஸு அப்புறம் ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பற்றின எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸு ஓவர் டிராஃப்ட்டுக்கும் லோனுக்கு உள்ள வித்தியாசம் இப்படி நிறைய குட்டி குட்டி நியூஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் நினைக்கிறேன் இது உங்களுக்கு மறக்காதுன்னு நான் நம்பு
எயிட் பிஎம் மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க எட்டு மணிக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு செம்ம சண்டை இருக்குது செம்மையான ஒரு ஃபைட் இருக்குது எது பெருசுன்னு அடித்து காட்டு அந்த மாதிரி தான் ஓகே ஸோ ஆஸ் அ மும்பை சப்போர்ட்டர் ஸோ யாரில் மும்பை இருக்கீங்களோ ஒரு சட்டத்தை போட்டிங்கன்னா நான் இப்போவே உசாராகிப்பேன் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கணும் மும்பைக்கு மட்டும் தனியாக கொஸ்டினை நான் வந்து சென்ட் பண்ணி விட்டுறேன் நீங்கள்லாம் சூப்பராக ஆன்சர் பண்ணிடுங்க இந்த சிஎஸ்கேவை வந்து செதுக்கிடணும் இன்றைக்கி ஓகே ஓகே ஸோ மும்பை யாராக இருந்தால் எனக்கு தனியாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நான் கொஸ்டின் தான் எனக்கு விட்டுறேன் ஓகே ஸோ மென்டி ப்ரீமியர் லீக் ஓகேங்களா ஸோ எஸ் அதில் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த சிக்ஸ் தேர்ட்டி விட்டுருங்க இது சும்மா இது வந்து அந்த பழைய தமிழில் அப்படியே வச்சுருக்கேன் எயிட் பிஎம்க்கு தான் வந்து இந்த செஷன் நடக்க போகுது காம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஒரு சண்டே ஒரு மாதிரி அந்த மியூசிக்கு அந்த சீரப் கேர்ள்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி குஜாலிட்டியாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போது மறந்துடாதீங்க என்ன செஷன் இதில் மார்ச் ஒன் டு ஃபைவ் படிச்சுட்டு வந்துருங்க நாற்பது கேள்வி இருக்கும் நாலு ரவுண்ட் நாலே முறை தான் லீடர் போர்டு வரும் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் நடக்கும்போது ஓப்பனிங் மேட்ச்சை கொஞ்சம் களைக்கட்ட வச்சுருங்க ஓகே ஸோ வெரி குட் அண்ட் எஸ்ஆர்ஹெச் அறியாது ஓகே ஸோ எஸ் டெய்லி டெலிகிராம் சொல்லி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன் ஏஎம் டுவெல் பிஎம் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபோர் பிஎம் என்னடா மும்பை ஒருத்தர் கூட காணும் அந்த ஒரே ஒரு மும்பையாவது எனக்கு வந்து மெசேஜ் விஸ்வநாத் அப்படியே எனக்கு மெசேஜ் போட உங்களுக்கு எல்லா கொஸ்டின் அனுப்பிச்சுட்டு ஒரு மும்பையை கூட காணுவேன் வெரி குட் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே சூப்பராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்களை நான் வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி ஈவினிங் டெய்லி மெட்டில் சந்திக்கிறேன் அண்ட் எட்டு மணிக்கு நம்ம செஷன் ஆன அந்த மென்டி ப்ரீமியலையில் வெரி குட் மீட் பண்ணுறேன் ஓகே டாட்டா பவாய் சி ஹாவ் அ கிரேட் டே பவாய்